अगर हम बात करें पहले की तो सैमसंग के स्मार्टफोन जो हुआ करते थे बजट कैटेगरी के अंदर आपके बहुत ज्यादा कम वेल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते थे लेकिन ये चीज आपकी चेंज हुई सैमसंग की एम सीरीज के साथ यानी सैमसंग गैलेक्सी एम टेन एम ट्वेंटी और एम थर्टी के साथ तो यहाँ पर बात की जाए उनका सक्सेसर यानी सैमसंग गैलेक्सी एम फोर्टी भी आपका पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुका है आई पी लॉन्च डेट वगैरह भी निकल कर आ चुकी है तो आगे जब वीडियो को एंड तक देते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसका रिक्वेस्ट बस एक छोटी सी लाइक जरूर कर देना सब ना भूले और यहाँ पर एक लाइक बनता भी है क्योंकि आपको सारी जेनवन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो खैर अपने मुद्दे पर निकल कर आते हैं बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू से तो यहाँ पर आपको बताया गया देखने को मिल जाएगी सिक्स पॉइंट इंच की डिस्प्ले फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको बता दूँ रियर साइड के आपको फिजिकल वाला फिंगर सेंसर ही देखने को मिलेगा वैसे मेरे ख्याल से आपके बेहतरीन चीज़ ही करी है कि आपका अनरेस्पॉन्सिव आपका स्लो फिंगर सेंसर से अच्छा है कि फास्ट और एक्यूरेट आपका फिजिकल वाला ही देखने को मिले वैसे आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना बाकी अगर बात करें थोड़ी सी यूनिक चीज़ की तो वो ये है कि इसमें आपको नोट्स देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको पंच होल देखने को मिलेगा या हम सैमसंग के लैंग्वेज में कहें तो आपको इन्फिनिटी ओड डिस्प्ले देखने को मिलेगी वैसे इस चीज़ का भी कमेंट्स में जरूर बताना पॉपर सेल्फी या फिर पंच होल डिस्प्ले इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पर्सनली पसंद आया है बाकी अगर बात की जाए पहले आपको नहीं बताई थी मैंने इन्फॉर्मेशन कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में तो बता दूँ या फिर पंच होल के अंदर देखने को मिलेगी सिक्सटीन एम की सेल्फी आपको बताया गया है बाकी यहाँ पर बात की जाए ईयर पीस को लेकर जैसे कि आपको पहले बताया था कि आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका बताया ये गया है कि आपको डिस्प्ले में से आवाज देखने को मिलेगी यानी कि जो फ्रंट लुक देखने को मिलेगा बेजल ऊपर का उसके लुक्स आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे क्योंकि कोई कट देखने को मिलेगा ही नहीं बाकी खैर आपका देखते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाता है बजट कैटेगरी के अंदर बाकी अगर बात की जाए रियर साइड की तो ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे जिसमें से एक आपका रहने वाला एट एम का कैमरा वाइड एंगल दूसरा आपका पांच मेगा का डेप सेंसर रहने वाला है लेकिन यहाँ पर बात की जाए प्राइमरी सेंसर की तो 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा बाकी अगर बात करें जाए बैटरी डिपार्टमेंट की तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि जैसे कि आपको पता है सैमसंग गैलेक्सी M20 और M30 में देखने को मिलती थी 5000 हज़ार की बैटरी 15 वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही और यू एस बी सी टाइप तो यहाँ पर आपको उम्मीद तो यही है सैमसंग गैलेक्सी एम के अंदर भी पाँच हज़ार की बैटरी देखने को मिले पर थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि यहाँ पर आपको कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि पैंतीस सौ की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है खैर आप देखने वाली बात होगी बैटरी डिपार्टमेंट में क्या करा जाता है लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि प्रोसेसर के अंदर जैसे कि आपको निराशा देखने को मिली थी M20 और M30 के अंदर आपका 15000 की रेंज के हिसाब से प्रोसेसर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता था लेकिन यहाँ पर बात की जाए इस बार आपको स्नैपड्रैगन छः सौ देखने को मिलेगा फ़ोन के अंदर यानी Redmi Note 7 Pro वाला आपका 11 एन एन टेक्नोल पर बेस्ट प्रोसेसर है आपके जितने भी गेम्स वगैरह देखने को मिलते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से चलाता है बाकी यहाँ पर बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की तो वन यू देखने को मिलेगी एंड्रॉड नाइन पाई के साथ बाकी आपका यू एस बी सी टाइप वगैरह चीज़ें देखने को मिल जाएंगी एफ एम रेडियो जितनी भी चीज़ें होती है और यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग की तो आपको अंडर ट्वेंटी थाउजेंड देखने को मिलेगा बाकी यहाँ पर देखने वाली एक ही चीज़ होगी कि आपका जो बेस वेरियंट देखने को मिलेगा वो आपको कितने रेंज में देखने को मिलेगा यानी सोलह सत्रह हज़ार रुपये के रेंज में या फिर और ज़्यादा महंगा ऐसे आपको बता दो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है क्योंकि ग्यारह जून को लॉन्च होने जा रहा है इंडिया के अंदर वैसे कमेंट्स में आप बताना आपको क्या उम्मीद है सैमसंग गलेक्सी एम से कैसा देखने को मिलेगा साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट एक छोटी सी लाइज रुक कर देना से बिना बोला आपका लाइक एंड शूट बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी इसके अलावा बाकी चैनल पर जाकर देखो लाइक एंड शूट मिल दबा दो मिलता स्टेडियो मटेरियल स्टे है बाय